ഒരു കനത്ത മഴ പെയ്താൽ അപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലാകും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തുടങ്ങി എം ജി റോഡിൽ വരെ വെള്ളം റോഡിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഓടകൾ മുഴുവൻ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലാണ് നഗരത്തെ മഴവെള്ളം വന്നാൽ വെള്ളക്കെട്ടിലാക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പെയ്ത ഒറ്റ ദിവസത്തെ മഴ നഗരത്തിൽ ഒരു പ്രളയ ഭീതിയാണ് പരത്തിയത് എന്നെ തല്ലേണ്ടപ്പ ഞാൻ നന്നാവില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന്റെ പോക്ക് കൊച്ചിൻ നഗരത്തിലെ ഓടയുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ട അവസ്ഥ കോർപ്പറേഷന്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടിക്ക് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലുണ്ടായ പ്രളയാനന്തരവും കോർപ്പറേഷനുകളിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെയും പഞ്ചായത്തുകളിലെ പോലും ഓടകൾ ശുചിയാക്കി മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതാണ് ഇത്ര ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു ചെവിയിൽ കേട്ട് മറുചെവിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന നടപടിയാണ് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തു വരുന്നത് കോർപ്പറേഷന് ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം വരെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നഗരപരിപാലനം അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ജോലി വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരും പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ദ്രുതകർമ്മസേനയുമാണോ സർക്കാർ ശമ്പളം വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന കോർപ്പറേഷനിലെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരുടെ കൈകളിൽ പിക്യാസും മൺവെട്ടിയും കൊടുത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറക്കി വിടുകയാണ് വേണ്ടത് പാന്റും സാരിയുമൊക്കെ മേലോട്ട് കുത്തി ഈ അനങ്ങാപ്പാറകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കണം കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കളക്ടർ എസ് സുഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ തുടങ്ങിയത് രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം എത്തിയതോടെ കളക്ടർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കലൂരിലെ സബ് സ്റ്റേഷനിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ നീക്കം രാത്രി ഒൻപതരയോടെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വെള്ളം പമ്പിങ് നടത്തി തുടർന്ന് കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാഹറെ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ കെ പി ഫിലിപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ജി പൂങ്കുഴലി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സന്ധ്യാദേവി കണയന്നൂർ താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ ബീന പി ആനന്ദ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഇറിഗേഷൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു കലൂർ കടവന്ത്ര നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വേസ്റ്റ് നിറഞ്ഞ ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ജോലി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്ന് കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കലൂർ കെ എസ് ഇ ബി സബ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണ് പിന്നീട് നടത്തിയത് എറണാകുളം നോർത്തിലെ ഡ്രൈനേജിനുള്ള ബ്ലോക്ക് എക്സവലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പ്രധാന റോഡിലെ വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയുകയായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു വലിയ നഗരത്തിൽ ജനക്ഷേമകരമായ അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുത്ത് പോറ്റിമേയിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയാത്തത് കൌൺസിലർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് പണി വീമ്പ് പറച്ചിലും കട്ടപ്പഞ്ചായത്തും വെള്ളക്കുപ്പായവുമായാൽ ജനസേവകരാകില്ല എന്നോർക്കണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസ്